মধ্যে আমি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে পজিটিভ কথা বলবো হ্যাঁ উন্নয়ন তো অনেক হচ্ছে আমরা তো পদ্মা সেতুও তৈরি করে ফেলছি কিন্তু ওই পদ্মা সেতুতে রাত্রে একা একা আমি কোনো সময় পার হতে পারবো হেঁটে তো পার হতে পারবোই না আমি কোনো পাবলিক ভেহিকেলও পার হতে পারবো কিনা আমার সন্দেহ আছে আমি যদি একা সেই পাবলিক ভেহিকেলে থাকি একাও থাকার দরকার নেই আমার বাবা আমার সঙ্গে আছে তখনও আমি সেই পদ্মা সেতু দিয়ে একা একা কোনো পাবলিক ভেহিকেল করে পার হতে পারবো কি না আমি জানি না শুধুই আমরা শুনি আমরা দিয়েছি আমরা দিয়েছি আমরা দিয়েছি আমরা দিয়েছি আমিও তো রাস্তায় চলাফেরা করি আমি তো একটা গাড়ি নিয়ে বসে থাকি একজন যাত্রী আমার চোখের সামনে দিয়ে যখন টেম্পো করে এই অফিস আওয়ারে বিশেষ করে কিংবা স্কুল কলেজের সময় আমারই দেশের বাচ্চারা আমারই দেশের মানুষেরা ওই ছোট্ট একটা পা দানির মধ্যে কোনো রকমে পাটা আটকিয়ে স্কুল কলেজে অফিসে যাতায়াতের চেষ্টা করে হ্যাঁ আমরা তো ভীষণ উন্নত হয়ে গেছি সাধারণ মানুষের একটা যাতায়াত ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নাই এখন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে চোদ্দ জন মানুষ মারা যায় সড়ক দুর্ঘটনায় সেটার কোনো রকম স্বীকৃতি আমরা দিতে চাই না যে হ্যাঁ এটা আমাদের একটা অসুবিধা আমাদের লোকজন ওখানে যায় কেন কোথায় থাকে আমি তো প্রধানমন্ত্রীকে নিজেকেই বলতে শুনেছি যে যখন সড়ক দুর্ঘটনা হয় মানুষজন কোথায় থাকে তারপরে হিসাব করা হবে যে ওদের দোষেই ওরা মারা গেছে আমার ব্যবস্থাপনার কোনো ত্রুটি ছিল না ওদের দোষে ওরা মারা গেছে তো সেই কথা তো শুনতে আমরা রাজি নয় কারণ তিনি তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি তো বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনি তো আমাদেরই অনেকের ভোটে সেই জায়গায় গেছেন দেশটা পরিচালনা করার জন্য আমরা তো তার কাছ থেকে এই উত্তর শুনতে চাই না যখনই আমরা কোনো প্রশ্ন তুলি প্রথম উত্তর আসে না এগুলি হচ্ছে না তারপরে যখন আমরা এগুলি একবার দেখে দিতে থাকি আমাদের প্রিয় মুহিত ভাইও বলেছেন ওদের হাত অনেক লম্বা কিচ্ছু করা যায় না কালকে ব্যাংকের যে অনিয়মগুলি সেগুলি নিয়েও কথা উঠেছিল তো একজন অর্থনীতিবিদ বলছেন যে আরে এই যে সিপিটি যে বলল কত কত আড়াই হাজার বাইশ হাজার বাইশ হাজার কোটি টাকা এটা কি দেখেন এটা জিডিপির তুলনায় কয় পার্সেন্ট এটা নিয়ে এত কথা বলছেন কিসের জন্য আর এইসব ভাষা আপনারা ফামিদাকে বলছেন এই যে এইসব ভাষা আপনারা ব্যবহার করেন যে এটা লোপাট হয়ে গেছে এটা কেন বলেছেন এটার ভিতরে পিছনে নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে একদম ঠিক এইভাবে বলছে তো ফামিদা বাচ্চারি বলেই বুঝাতে পারছে না যে আমরা তো ইংরেজিতে রিপোর্ট দিয়েছি আমরা তো বাংলায় দেই নেই লোপাট কথাটা আমরা বলি নেই ওই যে ডেইলি স্টার আর প্রথম আলো বলেছে ওরা তো বলবেই ওদের পিছনে এইটার পিছনে তো একটা উদ্দেশ্য আছে এটা গেল একটা হ্যাঁ তার সারাক্ষণে বেশি যা কিছু ডেলি স্টার আর প্রথম আলো এটা ইচ্ছা করে বলেছে যে সেটা কেন বলা হলো মুহিত ভাই বললেন যে হাজার হাজার কোটি টাকা যে লোপাট হয়ে গেল দ্যাটস নাথিং ইটস পিনাটস রাবিশ এগুলি কি কথা কিন্তু আমি যখন একবার একটা টক শোতে একজন নীতি নির্ধারককে বললাম যে এই যে আমাদের মানুষগুলি ঈদের সময় ছাদে করে ঝুলে ঝুলে তিনটা দিন লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্পাইরাল এখন তো স্পাইরাল কিউইং হয়েছে করতে করতে সারা রাত ওখানে ইট রেখে মানুষ রেখে কোনো রকম যে কাউন্টারে যে শুনল টিকিট নাই এটার কোনো ব্যবস্থা করা যায় না কোনো দেশে দেখছেন এক কোটি মানুষ একসঙ্গে কোথাও যায় আর আমি সব দেশের হিসাব নেই নেই কিন্তু নিশ্চয়ই যায় যে আমি না কেন আমি যখন হংকংয়ে বাস করেছি আশি সালে কত হংকংয়ে আমি ছিলাম নব্বই সালে তখন এক ট্রেনে একই সঙ্গে পঁচাত্তর হাজার এম টি আরে পঁচাত্তর হাজার লোক যেত তার তো ম্যাস ট্রান্সপোর্ট ফি পার করেছে মানুষজনকে তা আমি বললাম যে না সেটা তো একটা ব্যবস্থা করবেন আপনারা তো জানেন এটা তো নতুন না প্রত্যেক ঈদেই এরকম হয় আমরা কি খালি বগেই কিনতে থাকবো এক্স্যাক্টলি বিশ্বাস করেন যদি আমাকে ঠিক এইভাবে আমরা কি খালি বগেই কিনতে থাকবো আমি হ্যাঁ কিনবেন আপনারা সাবমেরিন কিনতে পারেন মিক কিনতে পারেন তো বগি কিনতে পারবেন না কেন তারপর আর কিছু বলেন 